ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ആശിക് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നു വെച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ എടുത്തു പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതശൈലി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളോടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അവരെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിപരമായും ഉണ്ട് മാനസികപരമായും ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ആ കുട്ടിയെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിപരമായുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നല്ല സ്കൂളിൽ വിടുന്നുണ്ട് ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പം ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരെ വളർത്തുന്ന വെച്ചാൽ ബുദ്ധിപരമായി വളർത്താൻ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും എല്ലാ കാലത്തും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ മാനസികമായ വളർച്ചയെ ഒരിക്കലും സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പം കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പം അവൻ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു അപ്പം ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അവന് നല്ല രീതിയിൽ നേരിടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവന് മാനസികമായ ഒരു ഇത് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം മാനസികമായി അവന് നല്ലൊരു ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ എന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സച്ചിൻ ഒരു നല്ല മനസ്സിന് ഉടമയാണ് സച്ചിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പകുതിയോളമൊക്കെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും സച്ചിൻ സച്ചിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്തുമാത്രം കുസൃതിയായിരുന്നു സാധാരണ കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്നതിലും ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് സച്ചിൻ കുസ്തി കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു അത്രേ രീതിയിൽ ഭയങ്കര ആലമ്പ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്രിക്കറ്റ് കളി സച്ചിനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒന്നിലേ ഗ്ലാസ് അടിച്ച് ഓട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെടിച്ചട്ടി ഓട്ടിക്കൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം സച്ചിനെ ഓർത്ത് സച്ചിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും കരയൽ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഈ രീതിയിലാണ് സച്ചിൻ വളർന്നത് അപ്പം ഒരു സമയത്ത് സച്ചിന് ഇത് പറഞ്ഞു ഒരു സൈക്കിൾ വേണം എന്ത് ചെയ്താലും സച്ചിൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തില്ല സൈക്കിൾ വേണം അങ്ങനെ സച്ചിൻ്റെ കുസൃതി കാരണം സച്ചിൻ്റെ അച്ഛൻ അത്രയും ഒരു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആദ്യം ഒരു ഇത് കാണിച്ചില്ല പിന്നെ സച്ചിൻ്റെ അതി ഭയങ്കരമായ വഴക്ക് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പം സച്ചിൻ്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു സച്ചിൻ്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ഉടനെ പറഞ്ഞു മോനെ പതുക്കെ ചവിട്ടി പോകണം അപ്പം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സച്ചിൻ്റെ കുസൃതി കാണാം അപ്പം അതീവ സ്പീഡിൽ ചവിട്ടി ഒരു ഉന്തു വണ്ടി ചെന്ന് ഇടിച്ച് മറിഞ്ഞ് വീണ് കൈയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു അപ്പം സച്ചിൻ സച്ചിനോട് സച്ചിൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഇങ്ങനെ കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നൊരു ഉപദേശം കൂടെ കൊടുത്ത രീതി പറയുക നീ ഇപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിയാണ് നിൻ്റെ രീതി നീ ലോകം അറിയപ്പെട്ട ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനായാലും ആയില്ലേലും എനിക്ക് സങ്കടമില്ല പക്ഷേ നീ ഒരു നല്ല മട മനസ്സിന് ഉടമയാകണം നല്ലൊരു വ്യക്തിയാകണം ആ ഒരു വാക്കാണ് സച്ചിന് സ്വാധീനിച്ചെന്നാണ് സച്ചിൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നും കാണുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കളി പുറത്തകത്തായാലും പുറത്തായാലും എന്ത് കാര്യത്തിലായാലും സച്ചിനൊരു വലിയ ഒരു മനസ്സിനുടമയാണ് അപ്പം സച്ചിൻ പറയുന്നത് സച്ചിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഈ വാക്കുകളാണ് സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ സംസാര ശൈലി എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അജ്മൽ കസബ് എന്ന ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് ഇയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീവ്രവാദിയാണ് ആൾ അപ്പം ഇയാളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ അച്ഛന് വാപ്പാക്ക എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പഴക്കച്ചവടമായിരുന്നു ഉമ്മ ആണെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തീർത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ആരും ഈ കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കാതായി ജീവിച്ച മൊത്തം കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് ഈ കസവിൻ്റെ ജീവിതം വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കസബിന് ഒരു നാൾ ഒരു ദിവസം കസബ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കടയിൽ കയറി മോഷ്ടിച്ചു അപ്പം അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് ക
ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പൈസയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് കഴിക്കാനുള്ള മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണം തരാം അപ്പം വീട്ടിലേക്കുള്ള ചിലവിനുള്ള ഇത് തരാം നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും കൂടെ തരാമെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ കൈക്കേറി പിടിച്ച മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് താലിബാൻ തീവ്രവാദികളുടെ നേതാവായിരുന്നു അപ്പം കസവാണെങ്കിൽ എന്തോ കസവിന് പട് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയാണ് കസവിൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചത് വീട്ടുകാർ ഒട്ടും ശ്രദ്ധ പോകാതെ അപ്പം കസവിനെ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നൂറ് ഇന്ത്യക്കാരുള്ള ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഒരു പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദി വന്ന് ബോംബിട്ടു അഞ്ച് പേര് മരിച്ചു ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് കസബിനെ എന്തോ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യത്തിലും കസബിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം മുംബൈ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കിൽ കസബ് ഈ ആൾക്കാരെ വെടിവെച്ചിരുന്ന ഫുഡേജ് കണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചിരിച്ച മുഖത്തോടാണ് അപ്പം കസബിന് അറിയത്തില്ല കസബിനെ ഇങ്ങനെ വീട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ സ്വാധീനിച്ച ഓരോ കാര്യത്തെ സ്വാധീനിച്ചാണ് കസബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കസബിന് അറിയില്ല എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെടിവെക്കുന്നത് ഒരാളെ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് അവർ തെറ്റാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം വീട്ടുകാരോട് ശ്രദ്ധയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കസബ് ആ രീതിയിലോട്ട് പോയത് അപ്പം കസബിനെ ജീവനോടെ പിടിച്ചപ്പോൾ കസബ് പറയുവാണ് എന്നെ വെറുതെ വിടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആരെ വേണേൽ കൊല്ലാം ആരെ വേണേലും കൊല്ലാം എന്നപ്പം കൊല്ലുക എന്നത് ഒരു തെറ്റാണെന്ന് കസബിന് അറിയില്ല അപ്പം അതാണ് സ്വാധീനം അപ്പം അത് ആ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കും അപ്പം ബുദ്ധിപരമായ പല നീക്കങ്ങളും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ആ കസബ് ആ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ സച്ചിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു കസബിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ടും ഒരു കുട്ടി തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പം അവരുടെ പരിസരവും അവരുടെ അവരുടെ ആനുപാതികമായി അവർക്കുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവരെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചത് ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ച ഒട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവരെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചത് അപ്പോൾ കസബിനെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടാണ് സ്വാധീനിച്ചത് സച്ചിനെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു വാക്കുകൾ ഒരു നിമിഷത്തെ ഒരു വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് സ്വാധീനിച്ചത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പം നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അവരോട് തുടർന്ന് തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം എന്ത് പ്രശ്നമായാലും നമ്മൾ എന്ത് വലിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് അവരുടെ അടുത്ത് തുറന്ന് പറയണം അവരെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മറ്റാരും നമ്മളോട് എന്തൊരു തെറ്റ് ചെയ്താലും ക്ഷമിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ വേറെ ആൾക്കാർ എന്ത് നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും അവർ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റാരോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാം അപ്പം മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു സ്നേഹം അവരെ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിലും ഇപ്പം പല ആളുകളും ഒളിച്ചോടുന്നു അപ്പം ഇവർക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നണം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്തുമാത്രം സ്നേഹം നന്നാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് അപ്പോൾ ആ സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള വലയം അവൾ അവരെ തടയുന്ന രീതിയിലാകണം നിങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസ്ഥ വരുന്നില്ല അപ്പം മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഒരു സച്ചിനാകണോ കസബാകണോ ഒരിക്കലും ഈ കസബാകണോ എന്ന് ഒരു മാതാപിതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല കസബ് ഇവിടെ ഒരു തെറ്റായ രീതിയിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതാണ് അപ്പം സച്ചിൻ്റെ സച്ചിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വാ ഒരു നിമിഷത്തെ ഒരു ശാസനയാണ് സച്ചിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണം മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മക്കളോട് എന്തും തുറന്നു പറയാനുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ എന്തും എന്ത് കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് തുറന്നു പറയാകും തുറന്നു പറയാമെന്ന രീതിയിൽ ആകണം നിങ്ങളവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഒരു സച്ചിനാകണോ കസമാകണോ ഗുഡ് ബൈ